தினேஷ் காக்னட் மில்க் ஆனர் ருஜி பவர்ட் பை டபுள் ஹோஸ் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஸ்பான்சர் ராவிஸ் கடவுண்டே ஒரு ஸ்பெஷ்ய எப்பிசோடுமாயான ஞான் நீங்கள் முன்பு எத்தியிருக்கிறது എന്താണ് ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ പ്രത്യേകത വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള റാവിസ് കടവിന്റെ ഭംഗിയുള്ള പ്രകൃതിയുള്ള ഭംഗിയുള്ള പ്രകൃതിയുള്ള റാവിസ് കടവിന്റെ ഷെഫ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ബാബുജി സ്വാഗതം ബാബുജി ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും അതായത് പത്ത് ദിവസങ്ങളിലും ഈ റാവിസ് കടവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ രുചികളിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല അല്ലെ എന്തായിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ചെമ്മീൻ വരട്ടിയതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെമ്മീൻ വരട്ടിയതാണ് കോക്കനട്ട് ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ആ അവിടെ തേങ്ങ കൊത്ത അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളതാണോ ആൾക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ മെനുവിൽ എന്നും ഉണ്ടാവുമോ ഇത് എന്നും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡിഷുകളാണ് ഇത് സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗസ്റ്റ് വന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മളെ കേരള ഡിഷുകൾ എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് ഷെഫ്മാർ വിളിച്ചത് നമ്മൾ ഷെഫിൻ്റെ അടുത്ത് ഗസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഷെഫ് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ തരാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾക്ക് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പഴയ ഗ്രാൻഡ് മദറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഷുകളാണ് ഈ വരട്ടിയത് പൊള്ളിച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഗസ്റ്റ് വന്ന് ചോദിക്കും എന്താണ് കേരള സ്പെഷ്യൽ അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫോറിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാ നാട്ടിൽ നിന്നും അറബികളായാലും അല്ലാതെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നാലും യൂറോപ്പിലേക്ക് കടന്നാലും ഒക്കെ അത്രയും ഗസ്റ്റ് വരുന്ന റാവിസ് കടവിൻ്റെ വെരി സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ വരട്ടിയത് നാടൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ കൊടമ്പുളി അതെ കൊടമ്പുളി എന്ന് പറയുമ്പം ഐശ്വര്യ റായി പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ശേഷം തടിച്ചിട്ട് തടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊടമ്പുളിയാണ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തടി കുറച്ചത് എന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബാബോട്ടം തുടങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിത്തരാം രംഗം ഒഴിഞ്ഞു തരാം പിന്നെന്താ ഓക്കെ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടാക്കാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽസിനേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അല്ലേ ഒരു ഷെഫിൻ്റെ അടുത്ത് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ സംശയങ്ങളും ചോദിക്കാം എനിക്ക് കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ അപ്പം ഇത്രയും പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതും റാവിസ് കടവിൻ്റെ ഷെഫ് ആകുമ്പം ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം കേരള വിഭവങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം നമ്മൾ എല്ലാവരും മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കടവിലൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം ഇത്തിരി എണ്ണ ഉണ്ടാവില്ല ആരും പേടിക്കേണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഇനി ഓയില് ചൂടായി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് കടുകിട്ടു കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാവും അടുത്ത എന്താ ചേർക്കുക ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ളത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി നമ്മൾ അനക്കണില്ല ഓക്കെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ കേരള ഡിഷുകൾ നമ്മൾ കേരള ഡിഷുകൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ ചെറിയ ഉള്ളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചെമ്മീനൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു അതെ ചെറിയ ഉള്ളി അതും ഒരു ബൗൾ നിറച്ചും ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ എത്രയാണ് ഒരു അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റെസിപ്പി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസിപ്പി പറയുമ്പോൾ ഈ പോഷൻ കണക്കില് കിലോ കണക്കിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം നമ്മൾ കൊടുക്കും നമ്മൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആ ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് വലിയ ചെമ്മീൻ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം അതിലേക്ക് എത്ര നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ
ഇഞ്ചി കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് കൊഞ്ച് പോലെ തന്നെ കൊഞ്ച് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടിട്ടാണ് പക്ഷെ വലിയ കൊഞ്ചായതുകൊണ്ട് നീളത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇഞ്ചിയും ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അതിനൊക്കെ അളവുണ്ടോ അളവുണ്ട് എത്രയാണ് ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നത് ജൂലിയൻ കട്ട് എന്നാണോ പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേരാണല്ലേ ജൂലിയൻ കട്ട് ജൂലിയൻ കട്ടുള്ള ഇഞ്ചി കൂടെ പച്ചമുളകിന് വല്ല പേരുണ്ടോ പച്ചമുളകിന്റെ പേര് തന്നെയേ ഉള്ളൂ ഗാർലിക്കിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വേണം ജൂലിയൻ കട്ടിലാണ് ഇഞ്ചി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാവണം ഇത് ചുവപ്പ് കളറായി വരണോ ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം ജസ്റ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പ് തേങ്ങ ചേർക്കണം ഓക്കെ കറിവേപ്പില ചേർത്തു തേങ്ങ കൊത്ത് ഇതും ജൂലിയൻ കട്ടാണോ പൊതുവെ പറയണതാണോ അല്ല ഇഞ്ചിക്ക് മാത്രമാണോ പറയാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അതും ജൂലിയൻ തന്നെയാണ് ആ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി ഇതൊരു റാവസ് കടവിന്റെ ഷെഫാണ് കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ തോന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കണക്ക് എന്താണ് ഈ കോക്കനട്ട് അതായത് ഈ തേങ്ങയുടെ എത്ര മൂത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ കണക്ക് എന്താണ് കളർ ചേഞ്ച് ആണോ ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ഇത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെ വേഗം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ജൂലിയൻ കട്ട് ഇഞ്ചി ജൂലിയൻ കട്ട് കോക്കനട്ട് ആണ് അതെ ചെറിയ ഉള്ളിയിടാണ് വിലയൊന്നും നോക്കിയില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു ബൗളിൽ നിറച്ചു എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ റാവിസ് കടവിന്റെ ഷെഫിന് എന്ത് വില ബാബുജി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഉള്ളിയും കോക്കനട്ടും ഒക്കെ ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഓക്കെ ചേർക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അതായത് മുളക് പൊടിയുടെ അത്ര തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തു എന്നിട്ട് അതിന് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതിയാവും അല്ലേ മസാല ഒന്ന് ചൂടാവണം സിമ്മ നമ്മൾ കൂട്ടി വെക്കണോ കൂട്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കരിഞ്ഞു പോകും തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ട് അഞ്ച് ചെമ്മീനിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ട് ഫുള്ളുണ്ട് ഓക്കെ ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വഴറ്റേണ്ടി വരും ഇനി എന്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ ആയിട്ടുണ്ട് പ്രോൺസ് ചേർക്കാറായി വാവ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പ്രോൺസ് പ്രോൺസിന്റെ ഒരു ആവാനുള്ള സമയം എത്രയാണ് പ്രോൺസ് ആവും അത്രേ വേവുള്ളൂ കൊടമ്പുളി നമ്മുടെ ഐശ്വര്യ റായുടെ തടി കുറച്ച കൊടമ്പുളി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ് ഇത് എത്രയാണ് കൊടമ്പുളി വലിയൊരു പീസിനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു പുളി ഉണ്ടാവോ ഒരു പുളി ഉണ്ടാവും സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തു കളറും സ്മെല്ലും ഒക്കെ ടൂ ഗുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇനി എന്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മള് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്പൊ നമ്മള് പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യും ദിനേഷ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്ക് എന്താണ് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് അതെ അതെ സ്പൈസി ആവണമെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കാം 
ഓക്കെ നമുക്ക് എത്രയാണോ അളവ് വേണ്ടത് നല്ല ജേഗ ബോഗയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കാം പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്തു ഇനി കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളത് പിന്നെ തിളയ്ക്കുമോ ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി ആയാൽ മതി തിളയ്ക്കണ്ട ഓക്കെ എത്രയാണ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ റെഡി ആയി വാവ് ചെമ്മീൻ മസാല കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാ തോന്നു അല്ലേ ആ എടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതാണ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത ഗാർണിഷ് ചെയ്യണം നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ടാരോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാട്ട് പാടി മഴ പെയ്യിച്ചു അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാബുജി ഷെഫ് പാചകം ചെയ്താണ് ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കടുകും കറിവേപ്പിലയും മുളകും വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചത് വെച്ചാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വല്ലിയുള്ളി ടൊമാറ്റോ കുക്കുമ്പ കുക്കുമ്പ ഒരു നേർങ്ങനെ പ്ലസ് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ കഷ്ണം ഇത്രയും വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഞാനിനി കണ്ണ് തുറക്കുന്നില്ല ഒന്നും പറയുന്നില്ല പണ്ടുള്ള പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും അഹമ്മദി പറയല്ലേ കുട്ടിയെന്ന് അതുപോലെയാണ് റാവസ് കടവിൻ്റെ ഷെഫ് മുന്നിൽ വന്ന് ഇതുണ്ടാക്കി അത് വായിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അഹമ്മദി പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീരാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഒന്നും അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി ഒരു വിഭവമായിട്ട് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും വരും ദിനേഷ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഓണ രുചി പവേർഡ് ബൈ ഡബിൾ ഹൗസ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സ്പോൺസർ റാവിസ് കടവിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ദിനേഷ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഓണ രുചി പവേർഡ് ബൈ ഡബിൾ ഹൗസ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സ്പോൺസർ റാവസ് കടവിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് റാവസ് കടവിന്റെ ഷെഫ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാബുജി ആയിരുന്നു നല്ലൊരു അടിപൊളി ചെമ്മീൻ മസാല കറി മലബാർ സ്പെഷ്യൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ശ്രീജിത്ത് ഉണ്ട് ശ്രീജിത്ത് സ്വാഗതം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള അതാണ് ഒരു ഷെഫിന്റെ ഇനി അടുത്ത പണിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഉള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് നന്നായി യോജിച്ച സംസാരിച്ചോടെ നമുക്ക് മഷ്റൂം വേണം മഷ്റൂം വേണം ചെറിയ ഉള്ളി വേണം ബ്രസ്റ്റ് വേണം പേര് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പേരിട്ടോക്കെ പിന്നെ വേണ്ടത് മസ്റ്റാർഡ് ജിഞ്ചർ ജൂലിയൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി കർലിയോസ് പിന്നെ റെഡ് ചില്ലി ലേശം ടർമറിക്ക് മഞ്ഞൾപൊടി മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അത് വറുത്തരപ്പാണ് തേങ്ങ വറുത്തരപ്പുളി പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉള്ളിത്തീയല് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു സ്വാദിന് പ്രത്യേക സ്വാദാണ് അല്ലേ അതെ ആ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ സ്വാദ് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് തീയല് ഓക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം ചൂടായി ചൂടായി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ ശേഷം കടുകാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ 
ജിൻജിലി <laughs> 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 ചിത്രവധം എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ ശ്രീജിത്തിന് ഒന്ന് വധിച്ചിട്ട് വരാൻ പോവാണ് കൊറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ വീട്ടില് അമ്മ അനിയൻ അമ്മയും അനിയനും ആണ് ഉള്ളത് അനിയൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സ്കൂളാണോ സന്തോഷം <coughs> 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 ഉള്ളിത്തീയൽ മഷ്റൂം ഡ്രം സ്റ്റിക് തീയൽ ആവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മള് ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പുതിയ എന്താ പറയാ അതിനുള്ള ഒരു വഴി കൂടി തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ ചേരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ബാക്കി ജോലികൾ പോലെയല്ല ലീവ് എടുത്ത് മുങ്ങലൊന്നും നടക്കില്ല കാര്യം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ വരുന്ന റാവിസ് കടവിന് ലീവ് എടുത്ത് മുങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ബുള്ളറ്റ് റൈഡിംഗ് എന്ന ഒരു സാധനം മനസ്സിൽ വെച്ച് ആലോചിച്ച് ഇടയ്ക്ക് മാത്രം പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീജിത്ത് ഓക്കെ ഇതായോ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഉപ്പ് പിന്നെ ഉപ്പ് പാകത്തിന് എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാ ഇനി എന്താണ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മഷ്റൂമും അപ്പൊ 
ഇതായോ അല്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണ്ട വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് ആ മഷ്റൂമും ഡ്രം സ്റ്റിക്കും വേവാനുള്ള സമയമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മഷ്റൂമും കൂണും മുരിങ്ങാക്കായും ഉള്ളിയും വെന്തു നന്നായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് പുളി ആഡ് ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കറികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുരിങ്ങാക്കായും വെണ്ടയ്ക്കും ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ പുളി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് വെന്ത ശേഷമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേവ് കുറയും അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വേവാൻ വല്ലാണ്ട് വെന്ത് ഉടയുന്നതിന് മുൻപ് ചേർത്താൽ അത് ഉടഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കും ഒരു ഷെഫിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് പറയാം എസ്പെഷ്യലി റാവിസ് കടവിൻ്റെ ഷെഫാണ് തീർച്ചയായും അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പുളി ചേർത്തു ഒരു കുഞ്ഞു നെല്ലിക്കയുടെ അത്ര പോകുന്ന പുളി എടുത്തോ ആ കുഞ്ഞു നെല്ലിക്ക വലിയ നെല്ലിക്കയല്ല കുഞ്ഞു നെല്ലിക്കയുടെ അത്ര പോകുന്ന പുളി എടുത്ത് ചേർത്തു ഇനി എന്താ ആ ശർക്കര പാനി അത് നമുക്ക് മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചേർക്കാം ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഒരു 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 ആണി ശർക്കര ഉണ്ട് അത്ര വേണ്ട കുറച്ച് മതി ആ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ശർക്കര പാനി കട്ടിയുള്ളതാണേ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി എന്താ ചേർക്കേണ്ടത് വറുത്തരച്ച തേങ്ങ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ കൂട്ട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് വറുത്തരച്ച തേങ്ങയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൂട്ട് തേങ്ങ കറിവേപ്പില ചോപ്പ് മുളക് ഓക്കെ മല്ലി അതായത് മല്ലിപ്പൊടി അല്ല മല്ലി പച്ചമല്ലി ചെറിയുള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നേരത്തെ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടത് കാര്യം നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എരിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ട മുളക് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടിക്ക് കണക്കാക്കി ഇട്ടേനെ ഓക്കെ തേങ്ങ എത്ര ഉണ്ട് ഇത് അരമുറി തേങ്ങ ഉണ്ടോ നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം അല്ലേ വറുത്തരച്ച തേങ്ങ എപ്പോഴും നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം കൂൺ മുരിങ്ങാക്കായ ഉള്ളിത്തീയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം സെർവിംഗ് ബൗൾ സെർവ് ചെയ്യല്ല സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ആക്കാം ഇറ്റ്സ് റെഡി ടു സെർവ് നല്ല മണമുണ്ട് ഉള്ളിത്തീയലിൻ്റെ ആ തേങ്ങയുടെയും വറുത്തരച്ച തേങ്ങയുടെയും നേരൊരു മധുരത്തിൻ്റെ ശർക്കരയുടെയും ആ കൂടെ തന്നെ പുളിയുടെയും ഒക്കെ കൂടിയുള്ള ആസ്വാദ്യകരമായ ഗന്ധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ ആവണം വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നോളൂ ഞാനിവിടെ റെഡിയാണ് എല്ലാത്തിനും റെഡിയാണ് ഞാനിവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഗാണിഷ് ചെയ്യണം ഞാനത് മറന്നു ഒന്നാമത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തീയലിൻ്റെ മണം വന്നപ്പോഴേ ഞാനത് മറന്നു റാവസ് കടവിലെ ഷെഫാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ശ്രീജിത്ത് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ഉള്ളി തീയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഗാണിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യണ പോലെയല്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് ഉണ്ട് അത് ആക്കുന്നതിനും എടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കൊള്ളുവോ സ്ഥിരം പേടിയാണ് എൻ്റെ ഷോ കൊള്ളാട്ടോ നന്നായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതാ കണ്ടല്ലോ എനിവേ ശ്രീജിത്ത് നന്ദി എന്തായാലും ശരി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ബുള്ളറ്റ് റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയം കിട്ടട്ടെ അത് മാറ്റി വെക്കാണ്ടിരിക്കുക ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന് അടിപൊളി കറി ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന് താങ്ക് യു ദിനേഷ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഓണ രുചി പവേർഡ് ബൈ ഡബിൾ ഹൗസ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സ്പോൺസർ റാവിസ് കടവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വളരെ പ്രത്യേകത ഉള്ളതായിരുന്നു റാവിസ് കടവിലെ രണ്ട് അടിപൊളി ഷെഫ്സ് ആണ് വന്നത് ബാബുജി വന്നു നമുക്കൊരു മസാല ചെമ്മീൻ കറി പറഞ്ഞു വന്നു അത് കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ കൂൺ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് കൂൺ മുരിങ്ങാക്ക തീയൽ നമ്മുടെ ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു തന്നു രണ്ടും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനിയൊരു എപ്പിസോഡുമായി വരും അതുവരേക്കും ബൈ